Je vous remercie euh, infiniment de me donner l'occasion de, de vous présenter, de revenir avec vous sur quelques points pour le débat euh, à la fois de l'enquête banlieue de la République et puis peut-être vous dire quelques mots de la substance donc de, de l'essai euh, qui suit le rapport euh, 93, euh, les deux paraissant euh, aujourd'hui en librairie euh, chez Gallimard. Je voudrais commencer par euh, dire mon accord euh, absolu avec euh, ce que le président euh, Gauguin euh, vient euh, de vous exprimer par cette, ex, par cette phrase, par cet aphorisme, « Les banlieues, c'est la France euh, ». Dans l'introduction de « Banlieue de la République euh, », je suis allé même un peu plus loin, peut-être dans la provocation, en écrivant ceci, « Clichy, Montfermeil, c'est la France même ». Cela m'a valu un certain nombre d'attaques euh, d'idéologues, surtout à l'extrême droite, qui m'ont dit « Mais vraiment, de quelle France parle-t-il » C'est un, une pique que me lance Mme Malika Sorel dans le, la revue de débat. Ma réponse est « Oui, je, madame, je parle de la France, tout simplement. » Et euh, je crois que, précisément, euh, il ne s'agit pas pour moi de dire que toute la France s'est clichy Montfermé. Ce n'est pas ça. Mais que euh, il faut bien comprendre que le clichy Montfermé, que, les, euh, que les, les autres banlieues populaires, puisque le terme de banlieue est aussi quelque chose dont l'usage est, est aujourd'hui critiqué. Et je vais revenir à ce que M. Gauquelin disait tout à l'heure sur les, les zones, les zones semi-rurales, qui sont l'un des, euh, des thèmes clivants qui peut-être empêche euh, l'émergence de la, la question de la banlieue dans la présidentielle, dans le débat de la présidentielle aujourd'hui. La banlieue, me semble-t-il, euh, doit être euh, intégrée dans l'esprit de nos concitoyens et euh, également euh, dans euh, la campagne qui s'annonce euh, pour la présidentielle et pour les législatives comme une question sociale absolument essentielle. Et euh, il me semble au contraire que euh, la tendance euh, à ce jour en tout cas, c'est de ne pas en parler on est pris d'un côté entre ceux qui euh, font la politique de l'autruche, de peur que si le thème euh, vient sur la table, il soit immédiatement capté par la dimension sécuritaire, et après tout, on se rappelle que euh, les émeutes de euh, 2005, ou les, les révoltes sociales de 2005, pour parler comme euh, mon ami Mohamed Meshmash qui est dans la salle, euh, si elles avaient été traduites par une inscription sans précédent sur liste électorale et euh, l'élection, enfin, euh, l'élection, pardon, en fait, et le, le, le vote pour, euh, pour Ségolène Royal, euh, beaucoup de ceux qui s'étaient inscrits à ce moment-là, dans, dans, les, dans les cités ou dans les quartiers, comme on dit. En revanche, euh, le vainqueur de l'élection, Nicolas Sarkozy, avait dû son élection à toutes sortes d'autres choses, mais aussi au fait qu'il avait été le ministre de l'Intérieur pendant les émeutes et qu'il apparaissait aux yeux du reste de l'électorat comme celui qui pouvait garantir l'ordre. Et euh, il y a cette inquiétude, cette espèce de, de sentiment qu'il vaut mieux ne pas en parler, que les agences de com qui font les programmes des candidats euh, disent n'en parlons pas, la, la myopie euh, électorale l'emporte sur euh, les grands débats pour l'avenir de la nation. Donc on est pris d'un côté entre le silence, l'occultation d'une certaine façon, et euh, de l'autre l'hystérisation, euh, les banlieues, c'est le zoo, c'est le... Il faut envoyer les CRS, les hélicoptères, etc. Or, je crois que c'est complètement faux, qu'on peut tout à fait penser la question des banlieues populaires d'une manière dépassionnée et que cela mérite un, mérite un débat de fond. Et même si celui-ci ne peut pas être conclu dans, dans les mois de la campagne, même si là, bien évidemment, le propos de la campagne politique a tendance à euh, chercher à, à la petite phrase, à faire le buzz, comme on dit désormais, et à, 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 à capter les voix en s'adressant parfois non pas à, à la rationalité de, de l'électeur, mais à, sa, à ses peurs, ou à ses fantasmes, ou à ses tripes. Néanmoins, il est, il est important, je crois, et, de, de, mettre cette, de mettre cette question euh, comme un débat de fond dans la campagne présidentielle. Et, euh, à, euh, à ceux qui euh, euh, n'y pensent pas, euh, je m'adresse particulièrement aux élus de gauche, je crois qu'il faut se remémorer que si François Mitterrand a été 
élu euh, avec euh, le, le triomphe que l'on sait en mai 81, dès l'été 1981, la banlieue lyonnaise explosait. Et euh, l'équipe qui était alors aux commandes s'est trouvée complètement euh, dépourvue face à ce problème. Et euh, les années Mitterrand, euh, il faut le dire aussi avec, euh, en regardant la réalité en face, ont été aussi les années pendant lesquelles, et euh, Clichy, Montfermeil, on sait bien, euh, la to la, le chômage s'est répandu, la toxicomanie a fait des ravages les plus épouvantables au bosquet et, euh, et à la forestière. Alors, ce n'est pas bien sûr la faute de l'ancien président de la République, mais... Je crois qu'on a, on a été en, en décalage par rapport à ça et euh, par, surtout en se servant, disons, de, de mesures cosmétiques ou de euh, cosmético-politiques pour traiter ce problème de fond. Et je pense que c'est effectivement un enjeu très important. Euh, euh, si vous souhaitez, et ce que j'ai entendu le, le président dire tout à l'heure, euh, mettre cette question euh, dans la campagne, et en tout cas, je, vous trouverez à vos côtés, ma voix ne porte pas plus que ça, mais euh, d'ores et déjà aujourd'hui, aussi bien dans une tribune publiée par Libération que dans Le Parisien, j'ai insisté sur ce thème, euh, à la fois en, en prenant partie dans euh, le débat sur euh, « Faut-il inscrire la laïcité euh, dans euh, la Constitution ?» euh, Je pense que c'est une bonne idée, mais à condition que l'on explique que la laïcité d'aujourd'hui, telle que nous devons la repenser, la retravailler, est une laïcité d'intégration et non plus une laïcité de séparation, ce qui était le cas en 1905. On n'est plus dans le même contexte et ça, je trouve ça n'a pas été très bien compris, euh, y compris, et je vous parle là comme ancien membre de la commission Stasi, dans les conséquences de euh, la commission Stasi et non pas peut-être dans ce que nous avions essayé de faire. Et puis d'autre part, en euh, m'engageant en pour ma part pour que euh, il y est, et je pense que quelque chose ne va pas de soi euh, euh, dans la réalité, même si sur le principe les gens seront plutôt d'accord, pour qu'il y ait, euh, dès la prochaine législature, des députés issus des cités. Alors, des députés issus des cités, ça peut sembler une chose grotesque, puisque la cité, par définition, c'est de l'espace du citoyen, en principe en français. Mais vous le savez, imaginons euh, qu'un étranger qui a appris le français il y a très longtemps euh, et qui revienne en France, euh, lise un quotidien du soir ou du matin et qui voit un article intitulé euh, « Les jeunes dans les cités », il comprendra qu'il s'agit de gens euh, qui, sont, qui ont moins de 35 ans et qui habitent dans un environnement urbain. Et ça n'est pas du tout ça que ça veut dire, les jeunes dans les cités, comme vous le savez, il y a tout à fait autre chose. Donc... Euh, je crois que c'est très important. C'est très important parce que on, si la représentation nationale euh, continue à ne comporter en son sein absolument personne, ah, je dis bien absolument personne, et nous sommes devenus la lanterne rouge de l'Europe de ce point de vue-là, euh, qui est issue euh, des populations euh, venues du Maghreb ou d'Afrique noire depuis deux ou trois générations, euh, qui sont eux-mêmes nés en France, éduqués en France, français, euh, à partir de ce moment-là, il ne faudra pas venir pleurnicher qu'ils euh, font du communautarisme. Hein. Euh, si la citoyenneté, c'est l'un des thèmes que j'essaye de mettre en œuvre dans euh, l'essai 93, euh, si euh, le sentiment est que la citoyenneté demeure inaccomplie, c'est ce que j'ai essayé de faire avancer comme, comme formule, la citoyenneté inaccomplie, alors à ce moment-là, ça veut dire que la promesse républicaine est un mensonge, et la promesse citoyenne est un mensonge. Et euh, je ne pense pas que les candidats devraient prendre ça à la légère. C'est un, un très gros enjeu. Euh, J'ai bien conscience qu'il pose des problèmes, je vais y revenir dans un instant, mais euh, je crois qu'il est de, de l'honneur de notre, de notre pays, de notre République, qui a, donne des leçons parfois à tort et à travers, de, euh, de, bien, de bien intégrer cette dimension et de bien y réfléchir. Alors, il ne faut pas non plus avoir une vision euh, complètement euh, désespérée euh, et euh, dans le domaine euh, électif, puisqu'il concerne le premier chef, euh, il y a eu bien évidemment des, euh, des éléments très positifs, notamment depuis euh, les municipales de 2008 et aujourd'hui euh, la, la population euh, issue des cités populaires est entré de manière très significative dans les conseils municipaux, des adjoints au maire, euh, j'en vois certains ici parmi nous, mais euh, il me semble, et ça c'est très bien, mais euh, le seuil symbolique c'est la députation. Euh, il y a euh, au Sénat et euh, 
comme député européen euh, des sénateurs, sénatrices et des députés européens et européens, européennes et européens euh, qui, euh, qui sont issus des populations euh, concernées, grâce au fait qu'il s'agit de ce scrutin de liste, l'enjeu c'est le scrutin majoritaire. Alors, le scrutin majoritaire à deux tours ne favorise pas euh, ce type de représentation, contrairement par exemple en, au Royaume-Uni au scrutin uninominal euh, à, à, à un tour, mais pas de liste à un tour, mais néanmoins, je crois que c'est un enjeu et que c'est un enjeu symbolique euh, extrêmement, extrêmement fort et euh, extrêmement important. Euh, quand je dis ça, je ne suis pas du tout euh, partisan et les la manière dont j'ai travaillé ces 30 dernières années, j'espère le, le, le montre et le démontre, hein, d'une représentation de, qui va des quotas de députés. Il ne faut pas des députés des Noirs, des députés des, euh, des Beurs, des députés des Feuges, des députés des, des Meufs, des députés des... Je vais j'exprime ça délibérément en Berlin pour... Euh, mais euh, mais il n'est ne, plus acceptable qu'il n'y en ait aucun. De même que, je vais parler des femmes... Prions m'excuser d'avoir nommé ainsi, euh, parce que c'était un enjeu encore une époque récente, et la parité n'est pas, pas un combat qui est gagné. Et euh, donc je, je suis convaincu que, euh, que c'est quelque chose qu'il faut que nous martelions, et euh, qu'il y, euh, qu y a place pour, justement, pour faire entrer le débat sur la, sur la banlieue, je, je suis convaincu, que persuadé plutôt, convaincu, on verra plus tard, que c'est un, un bon levier parce que c'est quelque chose qui va poser un problème. Je le vois, certains d'entre vous ont la gentillesse d'opiner du chef au moment où je dis ça, donc c'est un test en grandeur nature. Euh, et euh, vous êtes des élus de terrain, les, les, vos, vos candidats de, de prédilection à la présidentielle sont contraints de vous écouter, puisque c'est vous aussi qui apportez les voix des électeurs. C'est peut-être les agences de com qui font les campagnes, euh, mais euh, ce sont les électeurs qui votent, et ce sont les, les élus qui sont les... Euh, les intermédiaires par excellence avec, avec l'électorat, donc euh, on ne peut pas vous mépriser de ce point de vue-là. Il me semble que ce serait une, une excellente manière de, euh, de, mettre en, de, mettre en place, euh, le, de mettre en place le débat. Alors, je suis bien conscient, évidemment, des raisons pour lesquelles euh, cette question n'est pas abordée. Euh, elle pas, je suis complètement imbécile. Euh, on a très peur que ça suscite des réactions xénophobes, c'est d'ailleurs pourquoi, les par... alors qu'il s'agit de français, hein, on ça au passage, euh, donc euh, si ça n'est pas xénophobe, c'est racial. Euh, c'est encore pire. Et donc, euh, peut-être. Et euh, on, a, euh, on a peur que, du coup, euh, le... on fasse passer l'adversaire euh, si on a un candidat appartenant à ces populations. Mais je crois qu'il faut en avoir le, le courage. C'est un homme politique de, euh, de droite qui expliquait il y a quelques années qu'il valait mieux euh, perdre les élections que perdre son âme. Là, en plus, il ne s'agit pas du de faire des élections, dans un cas comme dans l'autre. Mais euh, il, est bien, il est bien évident que c'est un enjeu. Il y a un autre enjeu. Tout à l'heure, euh, le président euh, Gauquelin euh, faisait allusion. Euh, et euh, si ça vous amuse, il est... Euh, j'ai essayé de le résumer dans, ce, dans 93, dans l'épilogue de 93, où euh, je raconte le déjeuner qu'a donné le président de la République euh, à l'occasion de la sortie de, du livre, donc devant lieu du rapport, devant lieu de la République, et euh, où, euh, en fait, j'ai passé le repas à me faire tacler par euh, une démographe et un, et un géographe, euh, qui, à chaque fois que je parlais de banlieue, m'expliquait que ce n'était pas un enjeu, que euh, la banlieue c'était une affaire entendue, c'était quelque chose qui était monté par les bobos parisiens pour se donner bonne conscience, et que le véritable, le véritable enjeu c'était les zones euh, semi-rurales touchées par la désertification ou une population euh, euh, d'origine gauloise, si j'ose dire, euh, en plus euh, surtaxée fiscalement, euh, était aujourd'hui euh, à l'abandon et, et en péril. Et lorsque nous avons abordé à la fin du repas cette question de, de la députation, l'un de, euh, de mes adversaires, si j'ose dire, euh, a dit la question c'est pas qu'il y ait des députés issus des, des cités, il faut des, des députés ouvriers. Ça, il y a plus là. Je vous dis qu'il n'y avait à mon sens rien d'incompatible. Euh, il se trouve que euh, il, se, il se trouve que euh, euh, une grande partie aujourd'hui de, de, des, des classes populaires, euh, comme on l'indique, réside dans les cités et sont issus 
des populations concernées. Cela étant, celles-ci ne sont pas exclusivement euh, ouvrières, ou ouvrières, enfin, le problème, je ne sais pas si le terme ouvrier est encore adéquat, puisque le, euh, la, la classe ouvrière, ou les ouvriers comme euh, issus de cette classe, euh, sont les, euh, les enfants, euh, parfois non désirés, mais en tout cas non, non assumés, euh, de la civilisation industrielle. Or, nous sommes aujourd'hui, euh, le, le 93, mais d'autres euh, départements, bien sûr, le savent bien, dans une situation qui est post-industrielle. Et euh, ce dont notre économie euh, a besoin, ce n'est pas tant d'ouvriers, euh, comme c'était le cas euh, pour les, les, les cols bleus et euh, les gens qui étaient sur les chaînes de montage des, des automobiles, mais de, euh, de personnel qui soit euh, capable de fonctionner dans des emplois du tertiaire à, euh, à haute qualification, euh, puisque vous savez qu'on parle de 93, et j'ai ce matin entendu Claude Bartholone se faire demander par Jean-Pierre Elkamach ce qu'il pensait de la dégradation de la note du 93 par euh, Standards and Poor's, ou Moody's, je ne sais plus laquelle. Euh, mais bon, les tailles ont donné l'exemple. Le, euh, Or, oh, le département 93, comme vous le savez, qui était considéré comme une véritable catastrophe économique, puisque c'était le symbole de la désindustrialisation des friches industrielles, aujourd'hui euh, détient, et je ne connais pas tous les autres départements bien sûr, mais j'imagine que ce n'est pas le seul, même si c'est l'un des plus dynamiques, euh, un, euh, une, une capacité de, de développement euh, autour de Saint-Denis, justement, et autour de la, de la technopole qui est autour du Stade de France, qui est tout à fait remarquable. Euh, malheureusement, la population qui réside majoritairement du, dans le 93 n'a pas les moyens, le niveau éducatif, euh, généralement, pour emploi, occuper les emplois qui sont là. Et euh, si vous allez... Euh, si vous descendez à, Stade de à la station La Plaine, Stade de France, d'une certaine manière, elle réalise magnifiquement la mixité, euh, mais euh, ceux qui viennent travailler là euh, viennent généralement du 92, du 78 ou du 75. Alors je ne dis pas qu'il faut les priver d'emploi, mais euh, il est, euh, et c'était l'une des conclusions, euh, l'un des enjeux les plus importants que nous ont semblé, même l'axe, si vous voulez, de, 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 du diagnostic que nous avons essayé de porter dans le banlieue de la République, c'est l'éducation. Et euh, là, euh, Peut-être pour euh, m'étendre une seconde dessus, euh, avant que Laurent euh, coupe le micro, euh, le, ce, qui, euh, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que euh, l'éducation euh, est, un, est un enjeu majeur sur lequel, sans doute, il est possible d'intervenir. Sur l'emploi, on ne va pas le décréter, si vous voulez en être plus, on n'a jamais été dans un régime socialiste, et d'ailleurs... Et du reste, euh, ce bilan n'a pas été quelque chose d'exceptionnel dans les pays où il a eu lieu. Euh, la rénovation urbaine, euh, qui a été un, un énorme enjeu euh, au cours des dernières années, et euh, qui a été la manifestation que euh, la société, l'État, euh, se souciait. On ne peut pas dire, effectivement, la banlieue est abandonnée. La, révolution, la rénovation urbaine a été un enjeu énorme. 40 milliards d'euros, c'est quand même gigantesque. À Clichy-Montfermeil, 600 millions pour deux communes qui font 30 000 habitants chacune à peu près, mais surtout qui concerne une zone de 15 000 habitants, le, le plateau. Donc ce sont des transferts sociaux très importants sur lesquels, du reste, les contribuables et les autres, ce n'est pas que les contribuables qui payent la rénovation urbaine, sont, sont fondés à demander des comptes. Mais si cette, si cette rénovation urbaine est quelque chose de très positif, et pendant l'année qu'on a passé à clichy fermé on, on a pu la voir physiquement, on est arrivé euh, dans des bosquets qui étaient encore sordides, et euh, une forestière qui faisait peur, et au fur et à mesure, pendant l'année, on a vu euh, les tours les plus monstrueuses des bosquets euh, tomber ou être léguées, les autres être transformées complètement, euh, et la forestière être, être grignotée par les machines qui vont la détruire. C'est elle qui figure d'ailleurs sur les publicités, seconde publicité, sur la couverture des livres. Et euh, le, la rénovation urbaine est un enjeu très important. Mais ce que nous avons constaté, et 
dans l'enquête, on a, on, a, on a posé des questions, bien sûr, euh, aux gens qui y habitent et ceux qui habitent à côté. L'inquiétude, c'est que, au fond, cet immense effort fait sur le béton n'arrive pas à passer à l'humain. Le grand, le grand enjeu, et c'est un peu l'enjeu de PNR, PNRU 1 à PNRU 2, c'est comment passer du béton à l'humain. Comment euh, même réfléchir à la façon dont la, les, les moyens qui ont été mobilisés ensemble pour la rénovation urbaine, qui ont fait venir des gens appartenant à des administrations différentes, à des corps de métiers différents, ils ont fait travailler ensemble, comment faire pour que, par exemple, euh, ils puissent aujourd'hui s'investir sur l'humain à travers l'éducation et pour la promotion de, euh, de l'emploi. Euh, même si, euh, c'est aussi une chose qu'on a remarqué et qu'on a déploré, le, euh, au fond, la rénovation urbaine a fonctionné elle-même en vase relativement clos. Euh, les rapports avec euh, le proviseur du lycée, euh, le commissaire de police euh, et les, les autres acteurs étaient finalement relat relativement... Euh, Distant, chacun euh, obéissant de manière verticale à sa hiérarchie, étant redevable devant elle et euh, hésitant à organiser des synergies au niveau local. Mais euh, néanmoins, il y a eu, euh, dans le cadre de la rénovation elle-même, des toutes sortes de synergies qui pourraient certainement être, euh, être un, un élément de réflexion pour, pour demain. Euh, un exemple qui va vous amuser peut-être euh, à propos de, euh, du fait que l'occultation de la question des banlieues, pour l'instant, dans le, la, de la banlieue, dans le, dans le débat, euh, un journaliste, d un, d un, ce qu'on est des Lyonnais ici, du Progrès, qui m'interviewait l'autre jour, m'a dit, voilà, on avait préparé euh, au, euh, au Progrès euh, deux pages spéciales pour le rapport de l'ANRU, euh, et on, a, on attendait simplement la dépêche de l'AFP, on n'a pas envoyé quelqu'un à Paris pour le personnel fait n'envoyer personne. Donc ils n'ont pas fait, parce que bien sûr la rénovation urbaine est un enjeu majeur aussi pour la banlieue lyonnaise. Et euh, l'AFP n'a envoyé personne, c'était zappé complètement. On a ça, donc on, a, on est là, et là je crois que ça, ça si on, si, il, vous il nous appartient, il vous appartient en premier lieu de taper du poing sur la table et de mettre ça sur l'agenda politique, vous en avez quand même les moyens et il ne faut pas vous laisser souffler l'affaire. Je ne euh, vais pas faire de la démagogie contre les agences de com, mais s'ils n'ont pas compris, vous êtes là pour le rappeler. Donc, euh, l'éducation. L'éducation nous, nous a beaucoup préoccupés euh, parce que, et il ne s'agit pas du tout de mettre en cause les, euh, de mettre en cause le, les enseignants, euh, ce que nous avons vu, en tout cas, les euh, chiffres font tous très remarquablement dans leur boulot. Là. On fait des chefs d'établissement, des profs, euh, des instituteurs qui sont, euh, qui, qui y croient vraiment, hein, qui sont des, des, des piliers, si vous voulez, de, de la République aussi. Je, très impressionnant. Euh, je je l'autre jour Laurent Vauquier euh, à ses voeux lundi, dire que euh, les, euh, ce que l'école primaire était à la Troisième République, l'université devait l'être à la Cinquième. Et euh, je crois que c'est aussi un enjeu très important qui veut dire que il faut faire en sorte, il l'a mentionné également, que l'université aujourd'hui et, et les filières qui sont adaptées à, à, au talent de chacun euh, puissent être le lieu vers lequel se dirigent également ceux qui sont éduqués dans les, toute la France, mais aussi dans les banlieues. C'est là, là que se joue la compétitivité d'un pays, c'est dans la, le nombre de ces, de ces diplômes des universitaires. Or, Or, et c'est là que le bas blesse, euh, ce que nous avons remarqué aussi, c'est que les, ceux qui avaient fait des études universitaires, mais qui, euh, au terme de ce cursus, souvent euh, pas très bien engagés, euh, parce que les familles n'ont pas le capital culturel qui leur permet d'orienter leurs enfants euh, vers là où il faut, euh, eh bien, c'est ceux-là qui, après s'être fait refuser stage sur stage, emploi sur emploi, on a des récits euh, de 3 ans, 4 ans de galère pour décrocher un premier job. C'est à ce moment-là, c'est dans ces groupes-là que le ressentiment contre la République, contre la France est le plus violent et s'exprime, là on passe à 93, à ce moment-là, dans les termes d'une rupture sur une base islamiste 
les salafistes communautaristes, tout ce que vous voulez, contre la France. Les salafistes, eux, vont au bout de ce processus puisqu'ils veulent faire quitter la France à leurs adeptes. Euh, D'ailleurs, en Idéalement, on allant en Arabie Saoudite, mais les Saoudiens qui en ont vu d'autres ne leur donnent pas un pas de visa, évidemment. Et donc, le phénomène tout à fait paradoxal, c'est qu'ils vont se retrouver à revenir dans l'Algérie ou le Maroc ou autre, que les parents ont quitté pour chercher un job, pour y vivre une vie supposément islamique pure. Généralement, ça ne dure pas très longtemps. Et euh, au moins, l'homme revient pour taffer, comme on dit, chez les impies, chez les coffards, pour faire vivre la famille au Ghana. Et c'est là qu'on a un vrai problème, parce que, si vous voulez, la, la, la question du développement des, euh, des, des comportements religieux, euh, pour certains d'entre eux, hein, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser la religion, parce qu'un certain nombre de, de pratiques euh, sont, <coughs> renforcent le lien social. Mais ceux qui le coupent, ceux qui sont dans, dans la rupture, euh, je crois que ça se manifeste, ça ça précisément à l'endroit où le discours de la République et le discours de la citoyenneté apparaît comme menteur. Et c'est là, là que les attentes qui font, nous faisons naître ne sont pas répondues. Si euh, lors des émeutes de 2005, j'avais développé, contrairement au discours délirant venant des États-Unis, où on disait que c'était le, les brigades d'Al-Qaïda qui organisaient ça. D'ailleurs, c'était bien fait parce que Chirac n'est pas voulu aller en Irak, donc euh, voilà, prends ça euh, in your backyard. Euh, dans votre arrière-cours, euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, moi, j'ai au contraire interprété ces, ces événements comme la manifestation euh, d'une jeunesse qui euh, souhaitait euh, son intégration euh, effective, l'accomplissement de sa citoyenneté dans la République, mais qui avait le sentiment qu'elle qu restait marginalisée, qui a crié, euh, bon, alors après... Beaucoup de détails là-dessus sont dans, sont dans le livre, puisqu'on a bénéficié, avec, cinq ans après les événements, à la fois de la mémoire et puis aussi de l'histoire. Donc, ces contenus sont très très riches là-dessus, mais euh, qui manifestaient sa volonté de, de participer. Et participer mieux, c'est ainsi, puisque euh, Mesh du collectif Assez de Feu, et là, c'est un peu la, la logique de Assez de Feu et d'autres organisations qui ont, qui ont pu transformer. Cette, euh, ces révoltes sociales en une participation politique, qui est très bien, mais la participation politique, ne, évidemment, ne résout pas le problème de l'emploi. Elle, elle fait partie de ce qu'il faut faire, mais elle, euh, elle est là. Donc, il nous semble que l'éducation est, est un enjeu absolument clé. Alors, je n'ai plus le temps euh, d'en dire, d'en en parler. Euh, maintenant, on va vraiment me tuer. Je te confirme. Voilà. Et qui plus est, qui plus est, c'est lui, le spécialiste de l'éducation. Donc, euh, je me, euh, je me tairai. Voilà. Je crois que j'en ai assez dit. Je suis maintenant à votre disposition pour me soumettre à la torture de vos questions. Merci. Merci infiniment.